inne i 21, nu är vi inne på ström. Då är det så att ström det definieras som laddning som passerar en ledare på en viss tid. Laddning per tidsenhet. Som om det här är en förstoring av en kopparkabel eller vad som helst. Så jag vet strömmen går på det hållet. Det bryr jag inte om hur det går i, i verkligheten. Vi vet att det är elektroner. Men skit i det. Vi ser att strömriktningen har den. Att det är den här riktningen. Så här kommer en massa laddning. Vi ser att det är elektroner. Och de passerar ett givet tvärsnitt här. Vi har ett tvärsnitt av ledningen. Så passerar ett visst antal kolumb laddning. Ett visst antal elektroner passerar den här gränsen varje tidsenhet. Då är det ett mått på vår ström. Och i den här uppgiften så vet vi laddningen. Det var 24 kolumb. Och det passerar på 14 sekunder. 15 sekunder. Så vi vet att man mäter här längs ett tvärsnitt i den här ledningen. Och så uppmäter man att var, var 15 sekund, eller på 15 sekunder så kommer det 24 kolumber och passerar den där laddningen. Det är tvärsnittet. Då kan vi räkna ut strömmen. Det är alltså 24 kolumb på 15 sekunder. Och det är 1,6. Och enheten för det där kallar vi för ampere. Ytterligare en herre som heter det. En väldigt smart kille har jag för mig. Jag vet inte om han nämndes i de här dokumentärerna vi har sett. André Ampère. Han hade koll på sin matematik. Så. Så laddning per tidsenhet. Sen var det en fråga till. Hur, hur mycket laddning passerar det här tvärsnittet om vi eh, samlar upp dem på, i 10 minuter istället för 15 sekunder? Ja, nu vet vi ju strömmen. Då är vi intresserade av Q10 minuter istället. Och ni ser om vi stöver om i den här så är Q lika med I gånger T. Så strömmen var 1,6 ampere. Och 10 minuter, ja det är 60 gånger 10. Det är på det viset. Och räknar vi ut det så är det 960 kolumb. Så på 10 minuter så passerar det 960 kolumb genom det här tvärsnittet. Mm.